Vous voyez mon sourire C'est que de la joie, c'est que de la bonne humeur, c'est que des bonnes nouvelles. Votre gars enfin trouvé son sage. Andrew, il dit c'est l'heure, hein. c'est que c'est l'heure. On rattrape le temps perdu. Je suis arrivée. On est de retour. C'est réveillé en catastrophe comme elles ont trouvé des punaises de lit dans leur lit. On va aller bruncher déjà, ensuite on va partir au spa. Coucou mes go, mes chéris de mon cœur. Oh là, je suis en train de vous chercher juste parce que je vous ai abandonné. Je sais que je vous ai abandonné, donc faut que j'apaise un peu vos cœurs. Comment vous allez, mes chéris On est actuellement jeudi soir. Euh, attendez, j'ai pas du tout prévu ce vlog. Je sais pas quelle tournure il va prendre. Faut que je me pose et que je réfléchisse pour que ça ait un peu de sens, ok Voyez mon sourire, c'est que de la joie, c'est que de la bonne humeur, c'est que des bonnes nouvelles. Il faut que je vous annonce déjà une des plus grandes, grandes, grandes nouvelles. Attendez, je m'assois. Je tiens à vous annoncer qu'après maintes, maintes, maintes galères, qu'après des pleurs, après des découragements, après des j'en ai marre, des pourquoi Dieu tu me fais ça, votre gars enfin trouvé son sage. Oui, 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 oui. <rire> je pense que vous êtes témoin de. Enfin, même pas, vous êtes même pas témoin d'un pour cent de ce que j'ai enduré parce que voilà. Mais en tout cas, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer à quel point ça me décourageait, à quel point je trouvais pas, à quel point j'en avais marre, à quel point, à quel point, à quel point, à quel point beaucoup de choses. Genre vraiment, j'en pouvais plus. Franchement, j'ai été éprouvée. Hein. Franchement, chercher un sage pendant plus de 3 mois, je peux même dire 4 mois, genre. Avec des entretiens interminables, des ci, des ça. Mais franchement, quand Dieu il dit c'est l'heure, hein. quand il a dit c'est l'heure, c'est que c'est l'heure. Depuis ça, là, tout s'est débloqué. Mais je pense que je peux vous l'annoncer également. Parce que si vous voyez ce vlog, je pense que ce sera dimanche prochain. Et normalement, je serai même déjà revenue de mon voyage, Inch'Allah. J'espère vraiment qu'il va se faire. Je vais partir à Marrakech et je vais faire mon premier solo trip. Je suis trop contente. Donc vraiment, ce vlog, je vais littéralement l'appeler... Après la pluie, le beau temps. Dans le sens où vraiment j'ai souffert. Farida et moi on a souffert. Et on peut même pas se poser pour vous dire tout ce qu'on a vécu pendant cette période. Parce qu'on va tous pleurer en fait. On va vraiment pleurer. On va garder certaines choses pour nous. Mais ça a été une période très 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 difficile. Et euh, voilà. Et même Farida elle en avait réellement 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 besoin. Donc là elle est, elle est venue sur Paris aujourd'hui. Euh, elle m'a demandé de les rejoindre dans leur Airbnb. Du coup je vais aller, euh, je vais aller les rejoindre. Et voilà, vraiment on a dit ce week-end, on veut, on veut décompresser. Vous voyez la vie qu'on mérite là, qu'on n'a plus eu depuis des mois parce qu'on stressait. À... Tout ça pour dire que euh, on rattrape le temps perdu. Voilà. Bref, du coup voilà, là j'ai tellement faim, j'ai absolument rien mangé de la journée parce que votre gauche, je sais pas pour qui elle se prend, elle pense qu'elle n'a pas besoin de se nourrir. Ça veut dire que je mange pas jusqu'à peut-être vers 20h quand je me rends compte que ah bah t'as rien mangé de la journée. Donc bref, là j'ai envie de me faire des faritas rapidement. Je me suis déjà douchée, je me coiffais vite fait, je vais prier, je vais me faire à manger, et ensuite je vais les rejoindre dans leur Airbnb. Et ensuite je crois que c'est demain qu'on fête son anniversaire ou après-demain, je sais pas. Mais en tout cas ce week-end c'est la bringue, c'est la fête, on sort, on oublie tous les problèmes. Mais vraiment, 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 vraiment. Ne perdez jamais espoir. Dieu, il est là pour chacun et pour tout le monde. Ok Si vous traversez une période difficile, ce que je me dis toujours pendant les périodes difficiles que je traverse, c'est une nappe. Tout a un début, tout a une fin. C'est tout. Et avant de commencer... Petite pause pub. Les filles, alors petite pause dans votre vidéo, juste pour vous présenter une petite wig que j'ai reçue de chez Unicer. Alors dans le paquet, j'ai reçu pas mal de petites choses. J'ai reçu des bonnets, des fossiles, un pinceau, une brosse, même des petits bijoux. Du coup, c'est une perruque blonde de 22 pouces et franchement, la qualité, elle est top, elle est super douce. Et du coup, on passe à l'installation. Au début, ça a l'air un peu mélangé, mélangé, mais trust the process, ok Du coup, voilà, je laisse regarder et on se retrouve dans quelques secondes pour le résultat final.
C'est bon, je suis en tenue pour aller cuisiner. Let's go Je vais faire des faritas. J'ai déjà coupé tout ce dont j'aurais besoin pour ma recette. J'ai trop la rage parce qu'il ne <rire> me restait pas de nom. Je n'ai trouvé que ça, mais bref, voilà. Je vous ai prévu aussi une bonne vidéo aux cheveux là, qui va bientôt arriver. J'attends juste de recevoir les produits parce que c'est une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ta routine Comment tu fais telle coiffure Comment tu fais tel effet Blablabla. Bla, bla. Je vais vous faire une vidéo comme ça. À chaque fois qu'on va me poser des questions... Je renvoie les gens vers cette vidéo. Bref, cuisine. Regardez qui yeah. je retrouve On est de retour Votre duo préféré est de retour On est avec Vanilla Hey Salut les gars <rire> Donc là on est tout ensemble On va fêter l'anniversaire de Farida mmh. Ce week-end c'est ce week-end Là euh, bon nos têtes voilà Attendez demain Attendez attendez, attendez. je vais vous montrer un peu le Airbnb C'est Vanilla qui a trouvé ça non c'est toi qui as trouvé le Airbnb. Attendez, je vais vous montrer. C'est Farida Je Je t'ai oublié au bout d'un moment. Je suis partie un an, frère. Voilà. Mais je t'ai oublié. Et je crois que ça fait que un mois qu'on s'est pas vu. On dirait que ça fait six mois qu'on s'est pas vu. Bref. Intermédiaire, purée, je suis morte. <rire> purée, on a gâté le salon. Regarde comment c'était beau avant. Oh, oh c'est comme ça là Ouais, c'est bon. Et je crois Recouche-toi encore comme ça, s'il te plaît. Attends. Non, wait, 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 Too much respect. I used to hate our CDs before they were black. Wow, she loved me so much. It seemed like she. Hey guys, how you doing? Coco. I don't think it's recorded. Demain, demain. This is just a. This is only just a joke. Yes, it's a joke. Attendez, it's a joke. In fact, it's the habit of the Farida. I'm going with Vanilla. Vanilla speaks only English. I'm going with Farida. Tu vas parler d'un coup, c'est pour lui répondre et commence à parler en français et c'est tellement drôle. Mais c'est ça, on se comprend dans Vanilla. On se comprend. Yeah. Ça va Regardez. Parce que moi, je suis en fait francophone aussi, well, believe it or not. Elle est béninoise hein, en vrai. Bah ben oui. Mais j'ai vécu en Irlande, en Irlande, donc mm -hmm. je ne parle pas beaucoup en français. Ouais. Mais je le comprends. Mm -hmm. Et je peux parler. Mais je suis, j'ai mon choix de ne pas. pas. Je me choisis de ne tu pas voir. Anglais sur nous, mais non. Hein? <rire> Allez, mmh. extension des feux. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous, bisous. À demain. Et oui. Bye. Oui. <rire> du coup, qu'est-ce qu'on a pris On a pris du pain de nuit, du chocolat, du jambon, des œufs. Farine, encore des œufs, du beurre. J'ai un autre, un petit crépi comme vanilla là si tu veux. 
Donc là, je l'ai amené, mais pas tout, hein. C'est à la fin. Bien évidemment, des boissons, du fromage râpé, du sucre et du sel et du poivre. <rire> mais je vais faire la cuisine. <rire> des chips, une baguette de pain et du jus et du lait là-bas. Du coup, voilà. Comme ça, demain, on pourra faire des œufs, du pain perdu, des crêpes. Là, ça, on va faire la cuisine. <rire> En fait, en fait, là c'est compliqué parce qu'il y a trois créatrices de contenu dans une maison, ça va être, ça va être compliqué. Elle avec sa caméra, l'autre avec. Mais soyez prêts. Sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Est-ce que tu peux remonter ce qu'on a acheté encore à mon maison Ça fait petit, ça fait petit. Ça fait petit. <rire> réveillé en catastrophe comme vous avez pu voir tout à l'heure ce que il y a on s'est réveillé elles ont trouvé des punaises de lit dans leur lit et elle a trouvé une aussi euh, pas loin de là où je dormais ça veut dire là c'est la panique on a appelé la propriétaire il faut faire quelque chose en fait faut faire quelque chose l'appartement il est trop bien il est trop beau il était trop contente et tout et là punaise de lit il faut faire super gaffe parce que ça si tu fais l'erreur d'en ramener chez toi t'es terminé donc bref, euh, voilà. On m'a missionné de faire des crêpes. Du coup, je vais faire des crêpes. Euh, on va faire des œufs aussi, tout ça, pour le petit déjeuner. Genre. On va se faire un bon petit déjeuner, le temps que la propriétaire arrive. Moi, mes cheveux, c'est une catastrophe. Il faudra que je les lave après, que je fasse mon... Bref. On va commencer le petit déjeuner déjà, ok. Ok. <rire> hey, ce serait tellement bien d'avoir une cuisine comme ça chez moi. J'aurais une cuisine comme ça chez moi, je vous aurais fait des plats tous les jours. Vraiment, je serais devenue créatrice de contenu cuisine. Genre, j'adore ça. Et malheureusement, j'ai une cuisine avec petite comme ça. Même filmer dedans, c'est compliqué. Genre, je peux juste rentrer en fait, c'est tout. Donc il y a la petite soeur de, de Farida qui arrive nous rejoindre Elles sont aussi allées nous chercher à manger etc J'avais vraiment pas la force de partir Donc je suis complètement KO euh, On s'est endormi tard déjà hier Genre à 4h on s'est couché Moi j'ai des gros problèmes d'insomnie Genre ça a toujours été comme ça Et du coup ça fait que je me suis endormie Il était peut-être 
je sais pas, genre 6 heures. Et à 9 heures, ils sont venus crier dans mes oreilles parce qu'elles ont vu des punaises, je sais pas quoi. Donc, je suis extrêmement fatiguée. Du coup, là, j'ai juste envie de dormir. Donc, je leur ai dit de partir. En plus de ça, moi, euh, là, il faut que je dorme. Ensuite, il faut que je fasse mes cheveux parce que ce soir, j'ai une coiffure en tête. Franchement, donc là, je vais essayer de faire une petite sieste, de dormir. Si j'étais responsable, j'aurais avancé sur le montage, mais j'ai pas trop envie. Du coup, là, je vais juste me reposer. Je vais regarder des vidéos. En plus, j'ai la télé qui est juste là. Et je vais m'endormir. Et euh, je vais mettre un réveil. Il est quelle heure Il est 13h. Je vais mettre un réveil, allez, pour 16h. Ou alors, je vais dormir jusqu'à ce qu'elle revienne. Je crois qu'elles vont revenir vers 16h. Franchement là je suis trop bien, je vous jure j'ai l'impression que Donc, là je suis en vacances alors que je suis à Paris, genre je suis à Paris Mais juste le fait d'avoir changé d'environnement, d'être avec mes copines etc Genre envie d'avoir une autre Airbnb, blabla, bla. des petits déjeuners avec musique et tout J'ai l'impression que je suis, j'ai l'impression d'être en vacances alors que pas du tout Et du coup j'ai tellement tellement hâte de mon voyage à Marrakech, j'espère que ça va se faire, j'espère que ça va se faire, j'espère que ça va se faire Et là je serai la plus heureuse du monde parce que là je vais bien me reposer ce week-end, on va partir au spa Demain ou après-demain, demain je pense on va partir au spa, ce soir on sort, Inch'Allah la semaine prochaine je vais à Marrakech Et là franchement j'aurais évacué toutes les ondes négatives là qui me sont arrivées Mais là déjà je me sens super bien, honnêtement je me sens trop bien Du coup voilà je fais des bisous et je, je vais faire ma sieste, je vais regarder mes vidéos YouTube, tout ça et voilà Bisous je suis trop énervée, genre euh, j'ai à peine eu le temps de me coucher, que ça a toqué, que quelqu'un est rentré. Euh, C'était la personne des punaises de lit, sauf qu'il fallait sortir parce que pour qu'il puisse faire le traitement, il fallait pas être là. Bref, du coup, les filles sont pas là, je me suis retrouvée à faire tout le déménagement toute seule. Donc là, on nous a au moins, au moins, au moins, on nous a déménagé de chambre, il nous a, enfin d'appartement, il nous a mis dans un nouvel appartement. Et voilà, bah du coup, il faut que je range tout. En plus, le problème, c'est qu'on avait tellement d'affaires. J'ai dû déplacer toutes les affaires des filles. J'ai dû déplacer toutes les courses qu'on avait faites. Bref, bref, bref. Je suis trop énervée. Mais bah, du coup, je vais vous faire le room tour de, du nouvel appartement. Qui est très beau, quand même. Too much respect. I used to hit our CDs before they were black. Wow. She loved me so much. It seemed like she passed. L'autre salle de bain qu'on avait était euh, mille fois mieux par rapport à la lumière... Euh, Bref, du coup voilà, j'ai l'impression qu'on avait beaucoup plus de place dans l'autre et il était beaucoup plus grand. Franchement, il était beaucoup plus grand. J'ai grave la rage, je vous jure, j'ai trop la rage. J'ai dit, moi, quand je dors pas, je suis aigrie. Là, je suis grave aigrie. Mais bref, je vais juste aller euh, ranger les affaires des filles et je vais dormir. Là, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de sommeil. Si elles arrivent que j'ai toujours pas dormi, voilà, je vais être trop aigrie. Trop aigrie. Wow. Alors là, j'en ai de ma siège, je suis extrêmement KO. Euh, on nous a replacé dans une nouvelle chambre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Euh, voilà, là, il faut vraiment que je me dépêche, j'ai même pas le temps de vraiment vous parler. J'ai 45 minutes, vous avez vu, je viens de laver mes cheveux. J'ai 45 minutes pour étirer mes cheveux parce que je vais faire une ponytail basse. Donc, étirer mes cheveux, plaquer mes cheveux, me maquiller, tout ça en 45 minutes, m'habiller, tout ça. En plus, ça, je vais vouloir faire des snaps, blablabla, bla, 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 des TikTok. Je... je suis en train de faire mon make-up, j'ai même pas le temps de vous filmer, je suis trop en retard. Genre, on est, on est trop trop en retard, on s'attrape après. Coucou, là on est entré. Euh, franchement, c'était trop bon. On a bien mangé. Genre, vraiment, c'était trop, trop, trop bon. On a bien dépensé notre argent aussi. C'était bien cher, mais c'était super bon. 
Et euh, on a passé une bonne soirée. Et là, on est rentré. On va dormir. C'est déjà 3 h et quelques, bientôt 4 h. On va dormir. Demain, il faut se réveiller à 10 h pour aller bruncher. Et pour ensuite aller au spa. Et pour. Euh, ouais. On a pas mal de trucs à faire demain. Et je crois que le soir, on sort aussi. Du coup, bref. On a pas mal de trucs à faire. Donc, il faut vraiment que j'aille dormir tout de suite. Du coup, on se dit à demain. Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça. Oh, Yes, perfect. Yeah. Your makeup looks so good. You look so good. I tried. Just really the Huda Beauty for the first time. It's giving. It's the best powder ever. I don't know. My 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 Which shade did you use? The Kunafa? Yeah. Yeah. I use the same. Donc là, it's my turn to get ready, and I have to like to be very quick because I know Farida is gonna come at me. Il faut vraiment que je me dépêche de me préparer parce que sinon on va venir m'attraper encore. Et dire que je suis toujours la dernière et ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais il faut pas trop trop donner raison. Donc je vais me dépêcher. C'est aussi la manière dont je dette mon temps, c'est une dinguerie. Oui, oui, oui. Ah mais je vous ai même pas dit en plus ce qu'on faisait. Attends, on va laisser sécher mon setting spray. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, euh, on va aller bruncher déjà. Ensuite, on va partir au spa. Ensuite, on va rentrer et ensuite, on va sortir dîner. Et puis voilà, c'est ça le programme. Bon, il y a une grande partie en commun où il y a les vestiaires, etc. Donc, euh, ça, il y a un peu de bruit parce qu'il y a une partie piscine pour euh, les enfants et tout. Bref, et euh, on n'a pas du tout le droit de filmer à l'étage, donc là où il y a le spa. Du coup, j'ai trop la rage. Donc, je dois laisser ma caméra ici. Du coup, on s'attrape tout à l'heure. 